，一个可刺万物，一个可挡万伤。嗯，哎，三伯，嗯，如果用玄金铁去攻玄龟甲，又会发生何事啊？这倒是没人试过，兴许会两败俱伤吧。那元曲回去试试。哎，元曲，这材料要是毁了，这古地剑就真成一块废铁了。那可是你娘亲心爱的宝贝啊。嗯，好吧。元姐，你娘亲刚刚苏醒，有些事情，三伯要跟你交代一下。不会又要对此吧？那倒不至于，只是……哎，三伯，前几日呢，凤然姐姐带我下山，我们碰到了花族的小八。三伯，你是晓得的，这小八呀，比我还小五十岁呢。我们走近一看，他手上还拿着一把短剑，上面还刻着他的生辰。一问才知道，那是花族长老赠予小八修炼用的法器啊！三伯，元启都一百岁了，连一件成熟的法器都没有。若是一直这样的话，怕是要被小朋友们笑话。前前后后，三伯送你的神兵，没有一千也有八百了吧？可是那些都是别人的呀。都不是专门为元气打造的，都不稀奇。小八虽说比你年小五十岁，但他好歹也是正儿八经拜师学艺的，哪像你似的，还没正儿八经的修炼呢。要什么法器啊？我不管，元气就要一个。我要再说，门也没有。嗯，三伯，你当时是没看见小八挥舞那把剑那样。可得意了，我想进来玩两天，他都不同意。借你，借你只怕是有去无回。小八又不傻。三伯，娘亲有古地界，你有紫月鞭，凤然姐姐有灵火鞭，在祁连山修炼的所有小仙们，都有一件属于他们自己的法器。连比我还矮小的地鼠精都有一双神爪，这我没有，我不管，我就要一个。没用的，这个要求过分了。凭什么你说过分就过分啊？因为我是你三伯。算了，不给就不给吧。元启自己去造一个。元启，三伯向你保证啊，要不了几年。你就会有一件属于自己的、独一无二的法器，威力无比，比你的那些小伙伴们的都厉害。童真，鬼精鬼精的，三伯又怎敢骗你啊？我方才要说什么来着？你刚才要跟我说，给我去买糖葫芦，元气想吃糖葫芦了。这个条件吗？可以满足。山脚下的草莓熟了，把草莓和山楂串在一起，再裹上一层厚厚的糖衣。嗯，那一定是酸甜无比的。小贪吃鬼，你为何要拆了他们呀？我就是想看看这里面到底有什么东西。这些虽都是稀罕之物，但其中也没有机关啊。我就是纳闷儿。为何这些宝物组装在一起后会有不同的神力呢？为何每一个宝物都是用不同的材质组装而成的呢？啊？哎，就比如说你的古地剑，它就是由玄金铁、凤凰羽、奇龙角和玄龟甲打造而成的。玄金铁为剑身，凤凰羽为剑尾，奇龙角为剑柄，玄龟甲为剑鞘。为何非要用这四样材质方能铸成古地剑呢？同样坚硬无比。为何玄金铁不能做剑鞘，玄龟甲不能做剑身呢？这个问题，本尊从未想过。连姑姑都不知道，你可是主神啊！我自然知道，只是我沉睡的太久了，醒来以后我有点不记得了。天启都同我说了，你父神呢，表面冷冰冰，但本人也算持重。没想到他在你的世上。比天启还不着调，往后你就待在姑姑身边
，姑姑替你父神照料你好不好？你母亲算是个凡仙，但你也算是咱们神族的血脉。以后只要你乖乖的，你要什么，姑姑便给你什么，好不好？真的？嗯，那我要我娘亲。换一个，比如说我带你去找你父神。我找他干嘛？我听天启说。他从未带你去过苍穹之境，你与你父神长得极像，他见到你一定会喜欢你的。他不来见我，我又为何要去见他呀？再说了，他那里又没有什么奇珍异宝，我才不稀罕去。不会是你想去找白绝吧？你我固执二人同病相怜，都是被他所弃，咱们理应找他算账才对。怎么算啊？当面质问他。问他为何如此善变，漠视别人的感情。他若敢还嘴，我们就教训他。我这不刚在那个九幽练会了那个混沌之力，我到时候打他不成问题。嗯，不行。为什么？你怕我打伤你父神？当然不是啦，当面质问他太便宜他了。我们一把火把苍穹之境烧了吧。<笑>咱们真是对脾气啊。喂、嗯。糖葫芦怎么比我的还大啊？啊，三伯给我做的。早知道我不下山去买了。天启什么时候学会做点心的？我毕业大学的。走吧，我带路。你会腾云驾雾了？嗯。不许在你娘亲面前使用混沌之力，明白了吗？嗯。哎。呃，不是，我带路，你带我。啊，那你拉着姑姑啊，嗯，一会儿可拽紧我啊！你要是摔下去，我可负不起这责任。嗯，帮我拿下。咱填。啊、哦、啊！混沌之力应该由丹田蓄力，我真是睡糊涂了。那你怎么知道的呀？嗯、呃，书上说的。不愧是白绝的儿子，小小年纪就能教导本主神了。走吧，嗯。这里和长渊殿没什么两样啊。说好了，只许看，不许说话。不是说好要烧房子的吗？烧房子？我可是堂堂三界主神，是不是不太地道啊？嗯，那他抛弃你、抛弃我的时候就地道了。